పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరులోక తండ్రి నీకు వందనాల స్తోత్రాలు ప్రభా మమ్మల్ని క్షమించి మన్నించి పరిశుద్ధపరిచి శుద్ధీకరించి మాతో మాట్లాడమని యేసు నామలని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి నువ్వు ఆత్మీయ జీవితం అడుగు పెట్టగానే ప్రభు నుండి లభించే మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో గ్రహించే మనస్సును దేవుడు ఇస్తాడు అలా ఉందండి పాస్టర్ గారి బైబిల్లో ఉంది రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ వన్ టు ఫోర్ కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయన సమర్పించుకున్నాడని దేవుని వాచ్యం బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకుంటున్నాను ఇట్టి సేవ ముఖ్య యుక్తమైనది మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరం పొందిడి హాలెలోయా పరిపూర్ణమైన దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించే మనస్సే నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం I say it's a blessing. What is the primary blessing of our spiritual life? Man Atmi Jeevitam lo Pradhana maina Prapradha maina Ashiradha menti Devu ni chitta ni gregi nche Manasu Devu nundi nik labi maata Ni Jeevitam lo best prayer yandhi thara sa Psalms 143 verse 10 కీర్తన నూట నలభై మూడు పది నీవే నా దేవుడవు నీవే నా దేవుడవు నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తి నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము నాకు నేర్పుము దయగల నీ ఆత్మ దయగల ఆత్మ సమభూమి గల ప్రదేశం సమభూమి గల ప్రదేశంలో నన్ను నడిపించును గాక హాలెలు వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రయర్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అ ప్రయర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్ మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం రాత్రి నువ్వు చేయాల్సిన ప్రార్థన ఇది ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు ఎన్నిసార్లు అయినా చేయవచ్చు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాలెస్ట్ ప్రయర్ ఫ్యూ లైన్స్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఆర్ దేర్ బట్ ఇట్స్ అ పవర్ఫుల్ ప్రయర్ ఇది ఒక శక్తివంతమైన ప్రార్థన ఒకటి రెండు లైన్ మాత్రమే ఉంది టీచ్ మీ టు డూ యువర్ యువర్ విల్ ఫర్ యూ ఆర్ మై గాడ్ లెట్ యువర్ గుడ్ స్పిరిట్ లెట్ మీ ఆన్ ద లెవెల్ గ్రౌండ్ నీవే నా దేవుడు నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించటకు నాకు నేర్పుము సో ఎవ్రీడే యూ గాట్ ప్రే ఈ ప్రార్థన ప్రతిరోజు చేయాలి గుర్తు వచ్చినప్పుల్లా ప్రభు చూసి చెప్పాలా అప్పుడు నీకు కెపాసిటీ లేకపోయినా నీకు గ్రహించే శక్తి లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీ చేయి పట్టి ఆయన చిత్తం చేయటానికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్తాడు శాంసన్ ఈజ్ అ మైటీ వారియర్ సింసోను ఒక అసూ అసాధారణమైన వ్యక్తి బలాక్యుడు ఈజ్ అ మైటీ మ్యాన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ జడ్జెస్ న్యాయాధిపతి కాలంలో బలవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడంటే ఆయన సింసోనే దేవనామానికి స్తోత్రం చెప్పండి తన యొక్క బలాన్ని తన యొక్క ప్రత్యేకతను దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ప్రత్యేకతను కాపాడుకోలేకపోయాడు అందరిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటాయి అందరిలో ఈ గో అన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ద గ్రియేషన్ దేవుడు సృష్టిని వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి ప్రతి ఒక్క పక్షిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పక్షి అయినా తీసుకోండి ప్రతి ఒక్క పక్షిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటాయి ఈవెన్ ఎవ్రీ బర్డ్స్ యునో స్పారో పిచ్చుకలు పిచ్చుకలు అనేది చాలా చిన్నది ఇంతే ఉంటుంది 
దాంట్లో కూడా ప్రత్యేకత ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి పక్షులకు తప్పించుకునే మార్గం కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రతి జంతువులకు ప్రతి పక్షులు ఈవెన్ ద యాంట్ క్యాన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎనిమీస్ చీమలు కూడా తన శత్రువు నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు కటిగో గలే చెప్పండి దేవుడు తన జ్ఞానంలో ఒక భాగాన్ని కొంచెం మేబీ రవంత ఏమో రవంత రవకంటే ఇంకా తక్కువ రవంత జ్ఞానాన్ని దేను కూడా దేవుడు పంచిపెట్టాడు చీమలు కూడా పురిదా ఎరుముకు కూడా ఆండర్ కొడుతురు కాదు తనడు జ్ఞానాన్ని సో ఇట్ ఇస్ ఎస్కేపింగ్ మనకు దొరుకుతుందా దోమలు చూడండి దోమలు మస్కిటోస్ మన ఒంటి మీద వచ్చి కూర్చుంటుంది అది కొట్టేటప్పుడు టక్కున ఎస్కేప్ అయిపోతుంది కొన్ని దోమలు ఏమో పి కొంచెం మత్తుగా ఉంటుంది అదే దొరికిపోతుంది మనకి ఈ న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో మనం చూస్తే సంస్వను కూడా దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు ఆ జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టేసి నాసీర్ చెయ్యబడిన వాడు ప్రతిష్ట చేయబడిన వాడు ఎలాగా ఉండాలని కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు దేవుడు నా మనకి స్తోత్రం చెప్పండి అవన్నీ మర్చిపోయి స్వేచ్ఛితం చేస్తున్నాడు ఇతను ముఖ్యంగా తన మ్యారేజ్ విషయంలోకి ఇటు రాంగ్ స్టెప్ వివాహ విషయంలో రాంగ్ స్టెప్ చూడండి పదహారు ఒకటి చదవండి సంసోను సంసోను తిమ్నాథ్కు వెళ్ళి తిమ్నాథ్లో పిలిస్తులు కుమార్తెలు ఒక ఒకతిని చూచాను ఆయనే చూసుకున్నాడు ఈజ్ డూయింగ్ సెల్ఫిల్ ఆయన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు హీ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచి తల్లిదండ్రులు అలా కాదా ఎగవా ఎందుకు భయపత్రం కలిగిన వాడు తర్వాత దేవుని సేవకి సమర్పించుకున్నారు పిల్లల్ని మరి దేవుడికి ఇచ్చే అంత పిల్లల్ని కానీ ఎవరైనా పిల్లల్ని తన దగ్గర పెట్టుకోవాలనుకుంటారు కానీ అలా సేవకి సమర్పించారంటే వాళ్ళు మంచి తల్లిదండ్రులు కాదా మంచి వాళ్ళే దేవునికి భయపడే తల్లిదండ్రులు కలిగి ఉన్నా కూడా ఈ సంసోను అటు దేవుడిని లెక్క చేయలేదు ఇటు తల్లిదండ్రులు భయభక్తులు కలిగిన తల్లిదండ్రులు కూడా లెక్క చేయలేదు నేనే ఎందుకు వెళ్ళి పలాన పలాన నేనే చూసుకుంటాను నా పెళ్ళి నేనే చూసుకుంటా మేజర్ అయిన వారు ఇద్దరు కలిసి ఉండవచ్చు అన్ని రూల్స్ వచ్చేసి తప్పు కాదని ముందైతే మేజర్ అయిన వాడు కలిసి ఉంటే మాత్రం అది కేసు విభచారం ఇప్పుడు మేజర్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఉండవచ్చని చూడండి దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకమైన కార్యం పదిహేనులో కూడా అదే పని చేశాడు పదహారులో కూడా అదే పని చేశాడు పదిహేను ఒకటి గోధుమల కోతకాలమున సంసోన్ మేకపిల్ల ఒకటి తీసుకుని తన భార్యను చూడవచ్చి అంతపురంలో ఉన్న నా భార్య వద్దకు నేను పోదును అనుకునగా ఆమె తండ్రి లోపలికి అతన్ని వెళ్ళనీయక నిశ్చయంగా నీవు ఆమెను ద్వేషించదు అనుకుని స్నేహితునికి చూడండి ఆ తండ్రి ఆమె తండ్రి లోపలికి పో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళనీయలేదంట ఆయన ఓవర్కమ్ చేసేసి ఓవర్టాక్ చేసేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు సెల్ఫ్ విల్ పదహారు మొదటి వచనంలో సెల్ఫ్ విల్ సంసోన్ జీవితము సంపూర్ణంగా నాశనం అయిపోయింది పతనమైపోయింది టుడే కొంతమంది జీవితం అలాగే నడిపొట్టున ఉంది కొంతమంది జీవితం అవమానకరంగా ఎట్టు కాకుండా పోయింది నీ జీవితం అటు తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టలేని వాడుగా తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టలేని దానిగా కుటుంబాన్ని సంతోషపెట్టలేక దేవుని సంతోషపెట్టలేక ఈరోజు అయోమయంగా నీ జీవితం వేదనతోను బాధతోను కాలం గడపుతున్నావు దీని కారణం నువ్వు దేవుని చిత్తం అప్పగించకపోతున్నావు మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుని చిత్తము అనేది కీడుని తీసుకొస్తే అనుకుంటున్నావా నష్టాన్ని తీసుకొస్తే అనుకుంటున్నావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు 
ఏనాడాలనుకో బాకును మొదటిగా దేవుని చిత్తం చేయటం వినటం కష్టంగా ఉంటుంది దేవుని చిత్తం మన మనస్సుకు అనుకూలంగా ఉంటే ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ ఫేవర్ టు యువర్ హార్ట్ ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేవర్ టు యువర్ హార్ట్ ఇట్స్ యూనో ఇట్స్ బికేమ్ బెటర్ ఫర్ యూ నాట్ బెటర్ ఫర్ యూ నీకు చేదైపోతాయి ఎప్పుడు ఆ దేవుని చిత్తం అనేది నీ మనస్సుకు నచ్చకపోతే నీకు ప్రతికూలంగా ఉంటే దేవుని చిత్తం చేయటం అనేది ప్రతికూలమా అనుకూలమా అనేది కాదు దేవుని చిత్తం అంటే అది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫేవర్ టు యూ ఆర్ ఆర్ నాట్ ఫేవర్ టు యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ టు యూ ఆర్ అన్ప్లీజ్ టు యూ నో ఇట్ ఇస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ you have to do the will of god that's all nu devuni chittam cheyali ante ga hallelujah samson ku anta abhishekam undi em prayojanam cheppandi what is the use of he has great anointing samson has great anointing but what is the use of it indati abhishekam galigina vaadu thana ishtan saranga jeevichadam valana తన జీవితంలో ఉన్న పెద్ద గొప్ప పిలుపును పోగొట్టుకున్నాడు ఈ లాస్ ఈస్ కాలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ డన్ ఈ డిసైడ్ టు వాట్ ఆల్ హీ వాన్స్ తనకు ఏదైతే నచ్చిందో ఏదైతే చేయాలనుకున్నాడో అలాగ చేయటానికి తన మనసును మార్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన జీవితంలో ఉన్న ప్రధానమైన పిలుపును ఏర్పాటును పోగొట్టుకున్నాడు ఈ దౌర్భాగ్యుడు మీ అందరి జీవితంలో ఈ శాంసంగ్ కలిగిన శోధన బాధ అవమాన నిందలు కూడా కలిగి ఉంటాయి మీలో చాలామందికి ఇటువంటి స్టోరీయే కనపడుతుంది కనపడవచ్చు వ్యక్తిగతంగా మీరు కనుక అలా కనపడితే ఖచ్చితంగా ఆత్మ పరిశ్రమ చేయండి దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయడానికి తప్పిపోయి ఉన్న అవర్తం వస్తుంది ఇంకా రూత్ గ్రంథంలో నయోమి నయోమి ఏం చేసిందంటే సర్కమ్ సాన్సెస్ సీ డన్ సీ ఆల్సో డన్ సెల్ఫ్ విల్ బట్ నాట్ లైక్ సామ్సన్ సామ్సన్ డన్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ఓన్ డిజైర్ హీ వాంట్ ఫుల్ఫిల్ ద హిస్ డిజైర్ హీ వాంట్స్ సాటిస్ఫైడ్ హిస్ ఫ్లష్ తన శరీరాన్ని తృప్తి చేయాలనుకున్నాడు తన శరీరంలో తన మనసులో కలిగిన కోరికను సమృద్ధి చేయాలనుకున్నాడు so he done against the god's will he done self will but uh, in case naomi naomi is not like that ruth attagar mother in law naomi aa tappu cheyala naomi chesina porapati entante thana yokka parisithi anukulanga ledhu karu vachesindi karu la andaru ellareti andaru ledhu ee manushi enduku ellindi అందరు కష్టమో నష్టమో దేవుడు మారుస్తారులో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ కరువులు అని పోతాయని అందరూ బెత్తలేకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు ఈ ఒక్కదాన్ని ఈమె ఏం చేసిందంటే తనతో పాటు మొత్తం అందరి మోయాబు దేశానికి తీసుకెళ్ళింది మోయాబులతో కలవట దేవుని చిత్తం కాదు గట్టిగా ఒక లెలుగా చెప్పండి ప్రమాదకరమైన శోధన ఎదుర్కోవాలి శిలాస్ గారి హస్బెండ్ తన భర్తను పోగొట్టుకుంది then her elder son was died without any cause ye karana lakonda meekalochu guddindi accident ayindi atla kuda kaadu ledha paamu vachi kaatindini kuda kaadu sudden ga adathu ga pedda koduku sachadu chinna koduku sachadu inti lo okkar tarvata okkarku maranam ఈ తప్పుడు నిర్ణయం కోసం నయోమి రూతు వారి కుటుంబ సభ్యులు చెల్లించిన వేళ పెద్ద వేళ అయిపోయింది చూడండి ఇంటిలో భర్త భర్త లేడు ఒక చెయ్యి ఇరిగిపోయినట్టు అయిపోయింది కొడుకులు లేరు ఇంకొక చెయ్యి ఇరిగినట్టు అయిపోయింది పెద్ద కొడుకు లేరు ఇంకొక చెయ్యి ఇరిగినట్టు అయింది 
చిన్న కొడుకు లేదు ఇద్దరు కాలు ఇరిగిపోయినట్టు అయిపోయింది రెండు కాలు ఇరిగిపోయినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడ రెండు కాలు లేదు రెండు చేతులు లేదు ఇప్పుడు నయోమి పరిస్థితి అలాగే అయిపోయింది నష్టమా కష్టమో నీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం దేవుని నిర్ణయాన్ని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండాలా మూడవది యోన దేవుని చిత్తం చేయాల ఎందుకు యోన దేవుని చిత్తం చేయలేదంటే బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అది పుట్టు పూర్వం నుండి వస్తుంది అది ఒక స్టోరీ ఈ అసిరియులు అన్న వాళ్ళు ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు విరోధంగా ఎప్పుడు ములులాగా తయారయ్యారు ఆలు పట్నంలో అసిరియులో పట్నంలో ఒకటే ఈ దేవుడు పంపించిన ఇనివే ఇనివేకి వెళ్ళకుండా ఏం చేశాడు దర్శిస్కు వెళ్ళాడు దేవుని సన్నిధి నుండి తొలగిపోయాడంట యోనాగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈజ్ నేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోర్ ఫాదర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తన పితరుల యొక్క చరిత్ర వాళ్ళందరూ ఈనివే పట్టణం వాళ్ళతో వెళ్ళకూడదు మనకు అన్యాయం చేస్తారు వాళ్ళకు వాళ్ళతో మనము సంబంధాలు పెట్టకూడదు వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలని కూడా ప్రార్థన చేసి ఉంటారు అలెలుయా ఆ పట్టణానికి దేవుడు ఇప్పుడు నీకు నచ్చిందో లేదో మీ పితరులకు నచ్చిందో లేదో అదన్నీ ఇక్కడ పాయింట్ ఉండదు ద రీజన్ మే బి ఎనీథింగ్ బట్ యూ మస్ట్ డూ ద గాడ్స్ వెల్ కారణం ఏమైనా కావచ్చు ఎన్నైనా నువ్వు చెప్పవచ్చు యోనాలాగా కానీ నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయాలి అంతే దేవుని చిత్తం చేయకుండా నువ్వు పక్కకు తొలగిపోతే దాని ఒక వెల చెల్లించడం తప్పదు దాని వెల చెల్లించడం తప్పదు దానికి అతి పెద్ద మొత్తంలో వెల చెల్లించాలి యోన ఎన్నో కారణాలు చెప్పాడు ఈ ఈ సెట్ మెనీ రీజన్స్ వై ఈ వెంట్ దర్శిస్ ఇన్సల్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ వే బట్ ఇన్నో దేవుడు ఒప్పుకోలేదు అబ్బా డోంట్ టాక్ ఇంకా నువ్వు మాట్లాడ బాకు నా చిత్తం చేయలేదు అంతే అలెలు యా డోంట్ గో ఫార్ యువర్ ఓన్ డిసిషన్ డోంట్ టేక్ స్టెప్స్ టు వాక్ విత్ యువర్ ఓన్ డిసిషన్ whether it may be gain or loss please do god's will devun chittam chesi raavalante 50 mile duram ankonde devun chittam chesi devudu vesina route map lo velante 50 km ankundam neeku nachina margam lo velalanukunte oka 25 km undu ankundam shortcut aina nu em cheyali ya shortcut lo em undu ye dangaadu unnado అక్కడ నీకు ఏ గీడు జరగబోతుందో ఆ షార్ట్కట్లో ఆ అడవి మార్గంలో వెళ్తే నీ కనపడదు అంత ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ దూరమే ఆ ఇది షార్ట్కట్ సగాన్ని సగం దూరం దక్కింది అనుకుంటున్నావు కానీ అసలైనది ఏంటంటే ఆ షార్ట్కట్లో వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ నీకు ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో తెలియదు ఆ ప్రమాదాన్ని దేవుడు ముందుగానే పసగట్టాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు నిన్ను చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళమంటున్నాడు నీకు తెలియాలి ఆ విషయాలన్నీ ఒకరోజు అడవి ప్రాంతానికి వెళ్ళాం మే మీటింగ్స్కు బయట ట్యాక్సీ మాట్లాడుకుని వెళ్ళాం టెంపో మాట్లాడుకుని వెళ్ళాం దానికి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్లో సెవెన్ ఓ క్లాక్లో కార్ అప్పచెప్తే మనకు రెంట్ పడదు లేకపోతే రెంట్ పడతాయి దానికి తోడు నాతో వచ్చిన మిషీషియన్ల ఇద్దరు మేము త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఏదో ఆయనకు ప్రోగ్రాం ఉందంట సో మీటింగ్ కూడా త్వర త్వరగా ఫినిష్ చేసుకొని అడవడి అడవడిగా బోధన చేసేసి ప్రయాణానికి ముందు ప్రార్థన చేస్తాం ప్రయాణం కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఒక స్వరం వినపడుతుంది ఈ రాత్రి ప్రయాణం చేయడానికి వీల్లేదు మరలా ప్రార్థన చేస్తే వీల్లేదు నాకేంటంటే రెంట్ ఇప్పుడు వెళ్ళగానే ఇంకొక మనం ఒక లేటుగా మనం మార్నింగ్ బయలుదేరితే రెంట్ కట్టాలి కదా ఆ డబ్బుకి ఏం చేద్దామని నా మనసు ప్రభా ప్రభా ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి నాకేం పెద్ద పని లేదు కానీ ఒకరోజు రెంట్ పడుతుంది ఆ డబ్బు నీ సొమ్మే కాదా ప్రభా వృధైపోతుంది మేము రాత్రి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నాం నిజమే నాకు అనిపిస్తుంది వెళ్ళవద్దు అంటున్నావు కానీ నీ దేవదలు ఎందుకు పంపించకూడదు నీ నిన్ను దాటుకుని ఎవరైనా వస్తాడా అగ్ని స్తంభాన్ని మేఘ స్తంభాన్ని తెచ్చండి ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా ఉద్దేశం ఉండే అగ్ని స్తంభం మేఘ స్తంభం వస్తే ఏ అడ్డైనా ఏమైపోతాయి తొలగిపోతే మనం ప్రయాణం చేయవచ్చా నేను 
ప్రభు అన్నాడు నో అన్నాడు ఆయన వ్యాన్లు వెళ్ళి కూర్చుంటే టైర్ పంచర్ అయిపోయింది ఆగిపోయిన బండిలో పంచర్ సడన్గా ఆడు స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఒకవైపు ఇలా ఒరుగుతూ ఉంటే ఏంటి చెప్పి చేస్తే పంచర్ అయింది వాడు పంచర్ చేసుకొని ఏ పంచ పంచర్ చెయ్యి అని చెప్తే రాత్రిలో అట్టు తిరిగి ఇటు తిరిగి రెండు అయిపోయింది మిడ్ నైట్ రెండు అయిపోయింది అయినా బయలుదేరతా అంటే ఇప్పుడు డ్రైవర్కు బాగా నిద్ర వచ్చేసిందంట ఆ దేవుడే పుట్టించా నిద్ర ఆడు ఎప్పుడు అన్నాడు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవరు ఎంత దూరమైనా ఒక్కడే నడుపుతాడు ఆడంటాడు ఇప్పుడు నేను చాలా అలసిపోయాను ఒకవేళ బండి బయలుదేరితే కనుక నన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్తే మాత్రం యాక్సిడెంట్ అయిపోతా అంటున్నాడు ఎందుకు రండి ఆయన నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటున్నాడు నాకు అర్థమైపోయింది దేవుడు ఏదో రెడ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు ఆగిపోతా ఆగిపోయాం రాత్రి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ న్యూస్ ఏమని వస్తుందంటే ఆ దారిలంట నక్సల్స్ బాంబ్ పేర్చారంట బాంబ్ పేర్చారంట అది ఎవడో అక్కడ బండిలో అది పోలీస్ కోసం బాంబ్ పేర్చారు ఎవడో ఆ బండిలో వెళ్తే కారులో వెళ్తే ఆ కార్ పేలిపోయి చాలామంది చనిపోయారట మేము వెళ్ళాల్సింది మా వ్యాన్ పోలీసు వ్యాన్ అనుకొని ఖచ్చితంగా అది పేలిపోయేది ఆ టయానికి పేలిపోయేది టైం బాంబ్ అది రెంట్ పడింది ఎక్స్ట్రా త్రీ డేస్ కాదు ఫోర్ డేస్ రెంట్ పడింది మా లైఫ్ సేవ్ అయింది డబ్బు తర్వాత దేవుడు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు డబ్బు ముఖ్యమా లైఫ్ ముఖ్యమా దేవుని చిత్తం చేసినప్పుడు కొద్దిపాటి నష్టం కలగవచ్చు కానీ దాన్ని మనం సంతోషంగా అంగీకరిస్తే మన జీవితం ధన్యకరంగా మారతాయి ఆశీర్వాదకరంగా మారతాయి సో యు గా టేకన్ మెనీ టైమ్స్ యుగా టేకన్ రాంగ్ డిసిషన్ రాంగ్ సెల్ఫిల్ He went to opposite direction of God. At least now, please pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. God is not going to be able to pray. ఎంత నష్టం కలిగినా పర్వాలా ఎంత పోగొట్టుకున్నా పర్వాలా నేను దేవుని చిత్తమే చేస్తానని నిర్ణయానికి రాండి అలా నిర్ణయానికి వచ్చిన అందరినీ దేవుడు ఆశ్రవదించబోతున్నాడు సేవకులు కూడా చెప్తున్నాను మీ ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు సేవకులు అయితే దేవుని చిత్తమే చేయాలా లోతు దేవుని చిత్తం చేయలేదు అబ్రహాముతో లోతు ఉండటం దేవుని చిత్తం కానీ మొదటిగా అటు లోతుతో ఉన్న కాపర్లకు ఇటు అబ్రహాంతో ఉన్న కాపర్లకు గొడవ అది సత్మైంది అనుకుంటే ఇప్పుడు లోతుకు కనపడుతుంది ఓ అక్కడ గ్రీన్స్గా ఉంది పచ్చతనం ఉంది ఏదోని తోటలాగా ఉంది నేను అదే కావాలి నాకు అబ్రహం అన్నాడు నీ ఇష్టం నీకు ఏం కావాలో తీసుకో అబ్రహం నుండి వెళ్ళిపోయాడు సవాసాన్ని విడిచిపెట్టాడు రే అబ్రగాం అనే సవాసాన్ని విడిచిపెట్టవద్దు నాయకుడిని విడిచిపెట్టవద్దు దేవుడిని ఎవరినైతే ఎవరి దగ్గర అయితే పెట్టాడో ఏ ఆత్మీయ తండ్రి దగ్గర పెట్టాడో ఏ సవాసం అయితే నేను నిలబెట్టాడో ఆ సవాసంలోనే నీ జీవితం కొనసాగాలి అదే నీకు ఆశీర్వాదం దేవుని చిత్తం కాదని పక్కకు వెళ్ళిపోతే ప్రమాదం మ్యారేజ్ విషయంలో దేవుని చిత్తం చేయాలి ఎందుకంటే ఆ డిసిషన్ నేను తీసుకుపోతున్న డిసిషన్ ఒక యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల దాకా నిలబడాలి మీకు అర్థమైందా మీరు తీసుకున్న తీర్మానం పెళ్ళి కూర్చు నేను తీసుకుపోతున్న తీర్మానం ఒక్కరోజు అయిపోయేది కాదు యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు కొనసాగాలి నువ్వు ఏదో ఒక రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకుంటే యాభై సంవత్సరాలు ఈ భూమిలో బ్రతుకుతున్న నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు యాతన వేదన బాధ కన్నీలో పెద్ద చెట్టు మధ్యలోనే ఇరిగిపోయినట్టుగా నీ లైఫ్ మధ్యలో ఆగిపోతాయి దేవుని చిత్తం కానిది నీ జీవితంలోనికి రానియకూడదు అని ప్రార్థనే ప్రధానమైన ప్రార్థన అది ఎవరైనా కానివ్వండి దేవుని చిత్తం కానిది నా జీవితంలోనికి రాకూడదు రానియకుండా చేయండి ప్రభా అని 
మీరు ప్రార్థన చేసుకుంటే ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు అభిషేకిస్తాడు నేను నిలబడతాడు నిన్ను థ్యాంక్ యూ లాడు శోధ నుండి కీడు నుండి ప్రమాదం నుండి తప్పిస్తాడు నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు దేవుని యొక్క మేలు నీ లైఫ్లో తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ప్రభా మా అధిక్రమ పాప నీ రక్తంలో కడగండి ప్రభా నీ చిత్తం కాని ఇది మా జీవితంలో రానివద్దు ప్రభా ప్రాణాత్మ స్థర్రంలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని కడగండి అయో అశుద్ధీకరించండి ముఖ్యంగా నీ చిత్తం చేసే విషయంలో పొరపాటు చేసి ఉంటే క్షమించమని అడుగుతున్నాను పరిశుద్ధపరచమని అడుగుతున్నాను శుద్ధీకరించమని అడుగుతున్నాను ప్రాణాత్మ స్వరంలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని కడగండి ప్రభా ఇప్పుడే ఆత్మ కార్యం మొదలవనగాక నీ చిత్తము జరుగునగాక నీ ఉద్దేశం ఆ జీవితంలో నెరవేర్చబడినగాక ఏసు క్రీస్తు నామములో ఇప్పుడే క్షమించండి ఇప్పుడే పరిశుద్ధపరచండి ఇప్పుడే కడుగండి ప్రభా ప్రాణాత్మ శరీరముని కడుగండి ప్రభా అయ్యా తండ్రి ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం దయచేయండి వరాలతో ఫలాలతో మహిమతో నిప్పండి ప్రభా రెండు పాలు ఆత్మ దయచేయండి రెండు వందల అభిషేకం దయచేయండి రెండు పాలు ఆత్మ శక్తి దయచేయమని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడే అభిషేకించండి ప్రభా తండ్రి నీ యొక్క దాసుని అభిషేకించండి ప్రభా ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు చెప్పి సంఘాన్ని బలపరిచే కృప దయచేయండి నిందలు అవమానాన్ని కొట్టివేయ మనుషులు ప్రేరేపించే శక్తులను అణగదొక్కండి ప్రభా మనుషులు ప్రేరేపించే శక్తులను అణగదొక్కండి ప్రభా తండ్రి నిందల అవమానాన్ని కొట్టివేయని ప్రభా నిర్వత్త కోటలో భద్రపరిచేది ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ మహిమ దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దయచేయండి విడుదల దయచేయండి ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి బలపరిచి అభిషేకించమని ఏసు నామములు అడిగి పెడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె